vuelta al off-road. Yo no sabía que hoy tocaba off-road porque puse el mapa y, y me metió y dije, ay madre mía, que esto me ha metido por un lugar tan bonito. Es impresionante. Pero impresionante. He pasado por dos pueblos medio alemanes que son Gramado y Canela y estoy yendo ahora a Itán Vecino y yo lo que no me esperaba era esta sorpresa del camino, que es que estoy disfrutando como un enano en la pista, el suelo está súper firme, no hay prácticamente nadie. ¡Buah! Esto, esto, ya, esto ya me empieza a gustar más. De verdad que es que la sensación de, de estar solo y libre es impresionante. Cuando más vivo me siento. Cuando estoy parado en una casa, suelo levantarme como con la cara medio dormida, medio hincha. Pero cuando me pongo a hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, es como que todos mis sentidos, todo está enfocado a vivir, disfrutar, documentar. Y a eso vamos. A eso hemos venido, ¿no? Bueno. un plano raso 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 tus antes, pero he disfrutado como un jodido enano, o sea, es que estoy estoy drogado, o sea, drogado de adrenalina, ha sido el tramo de off-road que más me ha gustado de mi vida, tampoco he hecho mucho pero es que este ha sido la bomba iba rápido, pero el, es que el suelo era muy bueno, Supernova se estaba portando diciendo Agustín, dale, 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 que hoy puedes darme caña, hoy te dejo que me des caña. Yo no sé dónde coño me he metido, pero ojalá continuara 200 kilómetros más, ¿sabes lo que te quiero decir? pasa un coche y han puesto la cara típica del que ve a un astronauta bebiendo de unos tubos que van a la espalda estoy en medio del Brasil profundo Dios mío qué ruta es que es que estoy como un niño pequeño de verdad cómo coño mi pollo está perdiendo yo toda mi vida esto que no puede ser que es que estoy es que tengo que que se me sale la adrenalina por los dedos que es una locura que esto es la bomba que mmm, no sé cómo será hacerlo con una moto nueva, pero yo con Supernova, aunque estaba sonando y la suspensión que parecía que iba a reventar en cualquier momento, y he disfrutado como un niño pequeño. el equipaje que llevo y todo, que da igual, si es que el caso es hacerlo. Mira cómo se ha puesto esto, madre mía. Si una cosa de la Cupro no pasa nada porque estoy muy contento La material no importa, me voy a seguir disfrutando Adiós Clavo mis pies en la tierra Es un día para creer De pronto mi alma despega Es un día para crecer Un día para creer 
dicho que este lugar era muy bonito pero la verdad es que no se ve un carajo con tanta niebla así que voy a imaginar que es bonito lo que sí se ve es mi freno trasero quemado otra vez huele peste y ahora en una de las bajadas estas que es que siempre me pasan los peorcitos sitios para pa que suceda es que tengo una suerte de quedarme sin freno cuando hay más curvas hay cuesta abajo por eso me quedo sin freno, se quema ahí algo, hay algo del caliper flotante que es un mojón tío, porque se quema y... espero que no me pase ¿eh? es curioso porque cuando me pasó esto en Chile la otra vez entré en pánico y aprecio como una evolución en la forma de tomarme las cosas y es algo grave, debería estar como, oh Dios mío, me he quedado sin freno y estoy más tipo, bueno, sí, me he quedado sin freno trasero, ¿qué le vamos a hacer? El mundo no es perfecto, ¿verdad? Bueno, ya lo recuperaré en algún momento. Ay, Supernova, qué disgusto me da. No me das tregua, tío. No me das tregua, Supernova. Es que no me das ni un momento de descanso. Es que hoy te pasa una cosa y mañana otra. Ya podría estar un poquito menos caprichosa. Clavo mis pies en la tierra. Es un día para creer. levantado una bruma una niebla que parece que estamos en el apocalipsis no sé un carajo tío podría ser una película de terror un extremeño en medio de la carretera solo ante la naturaleza y los animales que la habitan ahora mismo si viene un coche para el del coche yo sería el niño de la curva pero tendría que poner una cara un poco más terrorífica tipo no sé si me levantarían haciendo dedo Con esta cara bonita Voy a continuar tras hacer este pipí Hay almas que mueren de pena Hay otras que viven no más Siempre hay algunas que se echan a volar ¿Qué cojones, tío? Se me ha caído de nuevo el segundo móvil Menos mal que tengo una carcasa a prueba de vida que iba a 130 y no se ha roto. Así que el del otro día probablemente tampoco se rompiera, pero como no lo encontré y justo han pasado dos coches, un camión y un coche y no le han pasado por encima, tío. Y estaba junto, justo donde debería pasar la rueda. Hostia, chaval, pero qué mierda de cacharro es este, tío. ¿Cómo es tan malo? No lo compréis. No lo compré. <risa> Clavo mis pies en la tierra. Es un día para creer. De pronto mi alma despega. Es un día para crecer. Un día para creer. Seca castigar 15% é a umidade relativa do ar. Eu vou ao clube a fim de me refrescar. Mas sinto falta de uma maré pra me levar. Aí eu vejo a piscina de ondas funcionar. E na TV, surf e brazuca arrebentar. Eu logo tiro uma conclusão elementar Vou comprar a prancha pra no mundo do surf me integrar Esto es así o así? Así, ¿no? Así. Está duro, ¿no? Eu sou surfista do Lago Paranoá Solo tiene 3.000 kilómetros, tío, este aceite Bienvenido a Brasil, papá Bienvenido a Brasil <risa> Yo sé que va a ir de aquí Que 
mar está longe daqui Mas pra que que eu quero mar Se eu tenho lago pra mim Prometo que eu vou me esforçar um dia O problema do freno era que a pastilha se estava calentando muito E botava o calor em el, el aceite de freno então, por isso, eh, tinha um olor a queimado e estava perdendo o frenado, não? Agora, o que vamos fazer é colocar um aceite melhor para que aguante um pouco a fricção do freno. 5.1 motor, aí vai para filé. Acho que pisar no freio não esquenta mais. Não, não sai. O que sucedia? Dilatou, dilatou. E aí trava o pino na, na pista. Por o calor? Sim, pelo calor. É meio dia. Conecta com um grande câmbio atlântico, que acha muito do professor. Ele explica que o moto esteja completamente presente, conectado, que alerta quando necessita alguma manutenção, que pode ser completamente é meio dia e eu vejo a seca castigar 15% é a umidade relativa do ar Eu vou ao clube